Halo guys, welcome back to my channel, channel para desainer dan freelancer. Ketemu lagi dengan aku Ria Purba di channelnya pasti channel Ria Purba ya kan. Dan ini teman-teman kita masuk ke episode Rumpi Design. Jadi Rumpi Design ini aku bakal mewawancarai teman-teman desainer atau komikus atau visual artis, pokoknya yang bekerja di bidang kreatif. Nah kali ini kita sudah kedatangan seorang tamu, wey, Pak Dodi. <laughs> Jadi buat sih sekali. Ya. <laughs> <laughs> Jadi buat buat yang belum kenal, kenalkan dulu. Oh uh, iya. Okay. Namanya okay. terus kegiatan sekarang ngapain, Pak? Oh iya. Jadi nama saya Dodi Pratama, nama lengkapnya, nama panggilan Dodi. Saya sekarang apa ya? Fokusnya sedang merintis sebuah studio komik ya? komik dan animasi komik dan animasi tapi yang masih kecil-kecilan lah Menurut terus apa? yang Dodi komik itu gimana pak? fokus ngebikin konten di akun sosial media instagram namanya at Dodi komik Dodi komik ya yeah. jadi kalau kawan-kawan yang sedang megang insta- pake, uh, aplikasi instagram coba dilihat Dodi komik pakai iya kan? pake iya Dodi komik dodai dodai <laughs> bacanya dodai <laughs> itu uh, itu konten-konten komik Uh, kontennya mus apa ya? Uh, sebenarnya random sih. Isi oh sebenarnya dari random. Buah pikiran seorang Dodi. Uh <laughs> dulu ya. Cuman ya ada ininya, ada yang humor juga. Ada yang humor juga. Ada religi, nonsa religi, sama yeah. ya ada sedikit sentuhan bumbu romans. Oh is, sedap sekali yeah. ya. Oke okay, ini kalau kita lihat ini ternyata follower saya udah gede pak. Ada 42 ribu, Aduh. udah sedikit lagi mengalahkan Rio Purba nih Oh iya jelas, <laughs> jumawa sekali Oke, okay. nah awalnya itu gimana pak? Memang hobi gambar atau gimana? Ya, memang kebanyakan seperti teman-teman yang lain lah Ketika teman-teman yang lain ada yang hobinya olahraga ya. Atau mungkin jadi uh, guru, traveling guru olahraga. gitu ya, Jadi guru olahraga <laughs> Saya, uh, aku ya, apa yang dibilangnya ini? Aku, uh, ya. aku ini suka yang gambar gitu, ya. suka yang gambar Jadi kalau misalnya ada waktu luang atau apa, memang larinya itu kayaknya ngelihat gambar tuh enak gitu Karena di ini juga sih ya, kayak dapat referensi ya hmm. Dari kecil gitu, udah ada buku komik Oh memang suka, uh, suka baca buku iya, komik gitu? Iya, buku komik, hari minggu juga nonton kartun gitu oh, kan siap. Jadi kayaknya tertarik ke, pada hal-hal seperti itu hmm. gitu. Jadi nah, ketika sekarang ini, udah ada medianya dan didukung juga sama ini kan sama peralatan apa segala macam hmm. bisa fokus ke bikin ini sekarang sih komik dan animasi gitu. Oke. Okay. Awalnya itu belajar komik. Jadi kan komik itu kan enggak kayak nggak bisa sembarangan ada apa yes, sih istilahnya storytelling ya? Ada, ada storytelling. Uh, belajar itu pertama kali gimana itu? Pertama ya awalnya yang, per- yang jelas tuh dicoba dulu <laughs> gitu dicoba karena ya. ngelihat gimana contohnya, coba bikin sendiri gitu. Ya, karena kita udah ngelihat baca komik kayaknya uh enak ceritanya, gampang nih bikinnya gitu. Tapi ternyata ketika kita ya, ngebikin sendiri agak susah juga ya. <laughs> puyeng juga gitu. Tapi akhirnya uh, setelah ya itu yang namanya dicoba terus hmm. kan dibikin ya gagal eh, enggak enggak ada istilah gagal sih itu namanya ya namanya baru belajar nah, ya iya baru belajar kita okay, okay. lempar ke orang baca gimana artinya awal. belajarnya memang dari hmm. komik yang sering dibaca itu ya, ya? Dari sering dibaca kemudian ya kita lama-lama kan kayak apa ya terinspirasi gitu terinspirasi ya, bisa nih bikin karakter sendiri kayaknya yeah. bisa nih bikin cerita sendiri yeah. yang arah-arahnya seperti komik yang kita baca itu gitu oke okay, betul betul kayak, media hmm. media pertama kali ini misalnya udah udah jadi nih awal belajar belajar kan mm-hmm. El, awal media yang dipakai itu untuk nge-share komiknya nih di mana apa oh, Facebook iya. atau udah langsung ke iya. Instagram soalnya dulu kan zaman zaman dulu kan belum ada nih Instagram sosial media yeah. juga belum terlalu besar ya ah. jadi aku ya awalnya juga alat untuk menggambar juga medianya kan kertas oke okay. masih kertas oh, jadi kertas itu di share gitu? iya sama kawan-kawan kadang oh. di fotokopi oh iya oke oke baru di jilid sendiri kan baru kasih baca sama kawan-kawan apa ini rupanya dibuang sama kawan-kawan gak suka sampai akhirnya ada sosial media ah. jadi mempermudah kan jadi hmm. tinggal mungkin di scan atau hmm. langsung secara digital hmm. kemudian di upload sosial media langsung bisa hmm. di apa dibaca gitu sama kawan-kawan. Gitu. Terus untuk yang Dodi Dodi komik ini awal mulanya kok bisa besar ini Pak? Gimana sih awalnya? Ya awalnya sih akun pribadi sebenarnya Dodi komik ini. Akun pribadi uh, terus sampai akhirnya kayaknya kan belum banyak tuh kan di Instagram aja nih untuk Facebook apa segala macam aku juga belum ada ngupload. Mm-hmm. Cuma di Instagram aja ngelihat konten di Instagram kebanyakan konten kreator udah mulai beralih tuh ke situ. Yeah. Terutama komikus-komikus ada paguyubannya juga kan, ada komunitasnya yang hmm. bikin akun-akun repost juga banyak yang repost komik hmm. jadi aku pikir aku juga um, punya kemampuan di situ ya. kenapa nggak bikin konten yang serupa gitu ini ada seriesnya nggak? 
Nah iya, ada. Uh, ada serisnya. Jadi memang khusus di Dodi Comic ini ada sebuah series namanya Pasutri Barokah. Wes <laughs> Pasutri Barokah. Okay. Jadi kayak Barokah tapi typo dia. <laughs> Jadi V gitu. Oke, okay, uh, ada ada setiap hari uh, publishnya gitu so, sehingga followers kita nungguin gitu. Nah iya sih untuk sekarang ini kan karena berhubungan sama ini juga algoritma ya, sosial media. Hmm, Jadi hmm. kita dituntut untuk konsisten. Hmm. Ini pengalaman pertama juga sih buat aku bikin series di baru dipublish secara gratis, gratis di ya, sosial betul, media betul. dan ternyata memang ini berpengaruh sih iya, banyak iya. ini ya orang nungguin gitu. Setiap hari apa tuh pak? Belum bisa setiap hari sih. Oh maksudnya Tapi setiap enggak, hari ya, Senin gitu publish enggak ya? Sa- uh, aku, Atau kapan mau kreatornya suka suka hati gitu? Aku usahakan seminggu sekali. Oh yes, diusahakan seminggu sekali. Hmm. Jadi kalau udah seminggu lewat tuh pasti ada aja yang ngedm tuh bang mana nih? Kok <laughs> belum ada yang... banyak tuh banyak jadi Anda kalau gampang mungkin <laughs> ini curhat terus gitu oke okay. itu kesenangan uh. juga ketika udah rilis itu rasanya okay. itu nggak banyak yang nungguin uh, ya rasanya okay. ketika udah ngupload itu nggak bisa digambarkan ya oh yes, nggak bisa digambarkan oh, ya aduh komikus sekali kan. anda ya <laughs> ya jadi untuk software nya sendiri di sini aku pakai Clip Studio Paint uh, untuk coloring karakter kemudian pakai Photoshop untuk bikin background sama, sama finishing nya Jadi gimana bisa nggak dapetin duit dari dari sini? Ah. Ini kan tadi hmm. uh, apa komiknya gratis dari ya, ya, seri-seri ah, Gimana ah, cara dapat duitnya? Nah ya itu dia. Jadi untuk saat ini intinya apa ya konten ya. Ketika konten, konten kita itu banyak peminatnya, kita bisa membuat konten premium di situ. Jadi nggak melulu hmm. gratis gitu. Hmm. Atau ada berbagai banyak cara juga gitu. Ada yang bisa dari mungkin dari endorse ke, hmm. melihat konten kita bagus. Mungkin ini follower follower ketika ada dimasukkan produk ke situ bisa memberikan impact gitu. Hmm. Ada yang suka kepada juga. brand nah, tersebut ya. Kepada brand yang tersebut. Ya. Ya. Okay, Atau okay. kemudian juga ya dari ini kita juga dari style gambar kita ada yang suka mungkin dia ingin dibuatkan komik tersendiri hmm, buat orangnya. Benar juga. Nah, benar juga. juga bisa menyesuaikan gitu. Nah pertanyaan sekarang Pak sering nggak dapat endorsean gitu? Oh kita usahakan sering, <laughs> <laughs> karena kan memang tuh ya itu juga sih saya aku coba buat ini kan pasar pasarnya tetap ada gitu, jadi uh. memang tujuannya bikin komik ini ya jujur aja untuk ini juga sih kan untuk bisa menghasilkan juga. Iya gitu. benar. Karena ada karena beberapa teman-teman kan yang memang untuk kesenangan aja kan, jadi iya, kan iya, ada kesenangannya dapat, kemudian ada menghasilkan juga. Gitu. Uh, uh, perlu dicek nih pak, uh-huh. uh, yang namanya Social Bus Strike. Aku baru uh-huh. dengar itu itu uh, baru rilis. punya sosial bus dan itu punya orang Indonesia, okay. uh, kayak platform luar itu loh, yang yang youtuber bisa menghasilkan duit oh, di situ. <laughs> iya, 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 jadi iya. jadi itu jadi kayak dapat dukungan gitu ya. Dapat dapat dukungan. Sama jadi sama jadi gitu ya. kayak yang komikus komikus ini mm-hmm. bukan bukan kita mau mulu mulu, mm-hmm. memang kan perlu dukungan tuh. Jadi kita bisa mm-hmm. satu sisi kita bisa terus berkarya buat karya mm-hmm. untuk mm-hmm. teman-teman ya mm-hmm. di rumah. Satu sisi memang juga teman-teman di rumah bisa mendukung supaya kita bisa menghidupi oh, <laughs> menghidupi iya. diri ah. gitu. Pak. Iya, iya. Jadi kan kalau kita di kamar aja kerjaan kita memang itu kesenangan kita memang hmm. itu kita tetap bisa menghasilkan dari situ. Oh, nah itu. ini mungkin jadi solusi nih buat kawan-kawan hmm. komikus, hmm. desainer atau visual artis hmm. ya kan hmm. yang suka bukan buat karya nggak share ke Instagram, tapi juga kalian bisa menghasilkan caranya dengan sosial bus tribe itu. Nanti bapak cek lah. Ini aku kasih tunjuk ya. Boleh boleh jadi penasaran tuh gimana? Ya. Jadi nama platformnya sosial bus tribe nih pak. Ini kayak platform luar tuh Patreon ya, tapi Sosia Bus Trap ini punya Indonesia. Jadi metode pembayarannya lebih Indonesia, bisa dari OVO, GoPay, link aja, transfer dan lain sebagainya. Sosia Bus Trap ini adalah salah satu fitur dari Sosia Bus Pro yang tujuannya adalah untuk memudahkan kreator, desainer dan visual artis mendapatkan apresiasi dan dukungan finansial dari fans ataupun followers ataupun penikmat karya kita. Syaratnya cuma satu, yaitu konten kita bermanfaat. Mau itu konten edukasi atau hiburan, kalau bermanfaat pasti orang akan bersedia mensupport karya kita. Siapapun bisa daftar di Sosial Bus Trap ini loh. Dan gratis ya, mau itu konten kreator, podcaster, desainer, musisi, komikus, dan profesi lainnya. Nah, jadi kita coba tes daftar aja ya Pak Dot. Langsung ke sosialbus.com slash tribe atau googling aja deh Sosial Bus Tribe. Setelah kebuka halamannya seperti ini, langsung aja klik tombol buat halaman gratis. Nah, ini aku langsung masuk ke dashboard Sosia Bus. Karena aku sudah punya akun dan sudah login kebetulan. Buat teman-teman yang belum punya akun, bakal ada tombol untuk daftar setelah kalian klik tombol buat halaman gratis tadi ya. Oke, kita lanjut. 
Setelah nanti berhasil daftar dan masuk ke dashboard seperti ini, silahkan scroll ke bawah bakalan ada section sosial bus stripe. Kalau kalian baru pertama kali buka, di sini ada tombol buat stripe. Silahkan klik di sini ya. Nah, tapi aku sudah pernah buka sosial bus stripe, jadi aku tinggal klik edit halaman stripe ku. Setelah kebuka, klik tombol tambah level dukungan. Untuk level dukungan pertama mungkin kita buat untuk beli secangkir kopi ya pak. <laughs> Dan nggak perlu mahal-mahal lah. Kita buat coba 25000 Terus ini apa yang akan didapatkan oleh pendukung kita nanti kalau mereka mendukung 25000 ini. Tinggal pilih aja. Kalau di sini aku buat nggak ada ad, gak ada reward sama sekali yang nggak ada reward khususnya. Jadi untuk level ini teman-teman Rio Purba secara ikhlas memberi 25000 sebagai penyemangatku membuat konten aja sih. <laughs> Bila sudah diisi semua tinggal klik tombol posting. Nah kira-kira hasilnya begini ya pak. Sudah jadi semua ini level-levelnya. Jadi teman-teman audiens kita yang mau dukung konten ataupun karya-karya kita tinggal pilih jenis dukungannya mau yang mana. Untuk level dukungan yang lebih tinggi pasti akan ada reward yang mereka dapatkan juga nantinya. Jadi teman-teman audiens kita yang mau dukung konten ataupun karya kita tinggal pilih jenis dukungannya mau yang mana nanti mereka ambil. Untuk level dukungan yang lebih tinggi pasti akan ada reward yang mereka dapatkan juga nantinya. Nah, untuk komikus atau konten kreator, bisa dibuatin konten eksklusif kayak gini Pak Dot. Jadi, audiens atau penikmat karya kita bisa dukung konten kita dengan bayar terlebih dahulu. Misal nih, episode kedua dari karya kita. Ketika audiens ngeklik ini, nah, mereka harus kasih dukungan terlebih dahulu nih, baru bisa akses konten ini atau komik ini nantinya. Dengan solusi ini, komikus dan konten kreator nggak perlu khawatir lagi kan? Jadi kita tetap bisa berkarya idealis untuk audiens ya. Dan dalam waktu bersamaan kita juga tetap bisa menghasilkan dukungan untuk terus berkarya. Nah jadi gitu dat. Oh, iya, iya. uh, Sosial tribe ini memang uh, baru, hmm. tapi kayaknya antusiasnya besar nih. Uh, jadi solusi juga buat buat kita nih pelaku pekerja kreatif supaya bisa menghasilkan dari apa yang kita senangi. Iya benar. Jadi kita bisa fokus deh, fokus di karya aja. Fokus gitu. di karya aja. Nah, karena nah. kita juga bingung kan, kita buat karya, buat buat terus, tapi dukungan nggak ada sama ya, sekali. Ya. Betul, mungkin betul. belum sampai ke betul. ini ya, ke pembacanya gitu. Nah gimana? ini ini miris sih, miris ya. Banyak hmm. banyak pekerja uh, hmm, pekerja hmm, seni, benar-benar. komikus yang di Uh, bukan terpaksa <laughs> apa bahasanya di kayak gitu tadi banyak followersnya mana nih update iya, mana nih satu sisi kita harus kerja gitu kan dituntut untuk, gitu. dituntut ah. uh, dituntut gitu Padahal terus dia update siapa? Bisa nuntut kita, <laughs> gitu kan. jadi tuntut <laughs> untuk update karya tapi satu yeah, sisi yeah. kita harus mikirin perlu kita harus kerja nah dengan adanya seperti ini kita bisa fokus jadi berkarya jarang keluar, ya. jarang keluar. Oke okay? okay. jadi buat kawan-kawan yang memang komikus juga mungkin ini jadi solusi <laughs> juga buat kalian nah, nanti bisa dicek aja sosial bas tribe ya oke okay, terakhir nih Pak Dot yep, yep. uh, kalau buat kawan-kawan yang seneng gambar tadi mm-hmm. setelah nonton video ini kayaknya mereka uh, termotivasi nih buat termotivasi satu akun profil buat bengkel oh enggak <laughs> <laughs> untuk buat akun <laughs> ya. buat akun uh-huh. untuk nge-share karya mereka yeah, yeah. buat komik mm-hmm. kira-kira nasihat apa oh, wis bujangan bujangan apa mungkin ya bujangan uh-huh. yang bisa di uh, di-sharekan kepada komikus-komikus muda Iya, uh, mungkin bukan nasihat ya lebih kemasukan aja masukan. Uh, dengan sosial media yang sekarang sedang berkembang ini hmm. buatlah dua akun <laughs> gitu oh, <laughs> Jadi akun untuk, untuk akun pribadi satu oh. lagi untuk akun karya. Kirain satu lagi selingkuhan <laughs> satu lagi yang asli bukan ya? <laughs> untuk stalking. <laughs> Jangan. Jadi memang okay. apa bikinlah apa namanya akun khusus untuk portofolio karya-karya kamu. Oh, gitu. iya, Atau jangan, kalau memang komik khusus untuk komik khusus, dia. Khusus gitu. Komik ya. Iya. Jangan disatukan akun pribadi. Iya. Gitu ya. Ntar bingung juga iya. orang kan enggak. Betul, Jadi betul. ketika kita buat akun untuk khusus untuk komik kita hmm. apa komik khusus untuk komik, nah di situ pembaca bisa apa nih bisa menikmati karya kita dengan hmm. dengan leluasa gitu tanpa terganggu, terganggu yang dengan... foto-foto kita lagi nah. mandi atau lagi di ICU ya <laughs> nah di situ juga bisa dinilai konten kita itu menarik apa enggak nanti di situ ketika udah menarik itu pasti bakal banyak follower atau uh, itu tuntutan tuntutan tadi lagi dong lagi dong gitu betul gitu. betul betul sekali dan oh. ketika udah banyak yang suka ah. bisa ikut yang tadi Wih, bisa, bisa, nah, bisa 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 bukan install pak daftar ya, pak di daftar ya daftar ya <laughs> iya. oke okay, jadi sekian dulu video dari kita mudah-mudahan ini bisa memotivasi kawan-kawan M- mungkin menginspirasi kawan-kawan yang suka gambar ya, ya kan seperti itu ya, yang suka gambar bisa nerbitin bisa berkarya ya disalurkan aja itu hobi kita ya, ke iya. hal-hal yang positif Paling seperti positif, ini kan uh, uh. ya 
Jadi mudah-mudahan nanti banyak lahir komikus-komikus Indonesia yeah. Komikus-komikus daerah juga Daerah juga itu penting yeah. juga ya Oke, okay. jadi buat kawan-kawan uh, Jangan lupa cek Social Bus Stripe tadi Bukan hanya untuk komikus ya Buat desainer-desainer yeah. yang suka-suka ngedit mani- manipulasi foto Juga bisa itu Content buat creator ya Content creator yeah. lah intinya Content yeah. buat-buat konten ya Supaya nanti teman-teman bisa menghasilkan dari konten karya yang kalian buat yeah. Silahkan langsung daftar di Social Bus Stripe Social. Buat paket-paket kalian mudah-mudahan pendukung kalian atau fans atau followers kalian nanti bisa mendukung karya kalian. Oke, okay, Pak Dodi, okay. terima kasih ya, Dot. Ya. Semoga sukses buat Dodi Komik sukses dan juga. studio buat satu ya, lagi ya, yang, yang belum, belum bisa tahan. kita sebut namanya. Ya, mohon dukungannya. Oke, okay, jangan lupa cek ya Dodi Komik D O D Y Komik di Instagram. Instagram. Apalagi Pak? YouTube ada YouTube. YouTube ada sih, tapi ya. masih belum apa, belum konsisten kalau untuk YouTube. Tapi nggak okay. apa-apa, subscribe aja sekarang Masuk, ya. Namanya uh, kesempatan ya dari you. <laughs> namanya apa Pak? Sama juga Dodi Komik. Dodi Komik. Oke. Jadi itu aja teman-teman, kami mohon maaf kalau ada salah kata, ya candaan-candaan yang menyakiti hati ya dan kami mohon maaf. Terakhir, ingat sebagus-bagusnya desain pasti ada yang gak suka. Sejelek-jeleknya desain tetap ada aja orang yang suka. Jadi mau desain kalian bagus atau jelek, jangan pernah takut berkarya. Aku Rio Perubah dan... Dodi Komik. Kami pamit mundur diri. See you guys on the next video. Dadah!